ovog ljeta, početkom kolovoza, proveli smo dva tjedna na Islandu. Island je dalek i prepun raznih čuda, tako da nam se činilo da su dva tjedna optimalni period da se bez žurbe može obići mnogo toga. Plan je bio složen tako da dnevno prolazimo prosječno oko 250 km, ukupno smo napravili 3300 Video prati naš plan puta i nadam se da će uspjeti približiti svu neobičnost i ljepotu Islanda. Unajmili smo daći u Duster 4x4 jer smo željeli jedan dan provesti dublje unutrašnjosti gdje je pristup moguć samo vozilima s pogonom na sva četiri kotača. Island je relativno pravilno kružnog oblika pa treba odlučiti hoćemo li ga obilaziti u smjeru kazljike na satu ili obratno. Odlučili smo se za smjer obilaska obratno od kazetke na satu, tako da nam je prva stanica bio vrlo popularan Golden Circle. Odmah na početku čekalo nas je vrlo neobično i zanimljivo mjesto. Rasjed između Eurazijske i Sjevernoameričke tektonske ploče koji presjeca Island. To je jedino mjesto na svijetu gdje se rasjed nalazi izvan oceana i gdje je moguće njime prošetati. Nalazi se u okviru Think Velir nacionalnog parka. Nakon Think Velira produžili smo prema području s gejzirima. Originalni gejzir, po kojem su svi ostali dobili ime, trenutno je uspavan i ne izbacuje vodu, ali u blizini ima dostojnu zamjenu gejzir Strokur, koji uredno svakih 7 do 10 minuta izbaći svoje vruće mlazu zrak na opće oduševljenje strpljivih turista. Sljedeća stanica bio je Gulfos, prvi od velikih islanskih slapova koji ćemo obići. Na kraju dana potražili smo jedan od skrivenih toplih izvora da bismo se malo svježili, ali ispalo je da više nije tako skriven jer je u njemu već bilo previše ljudi pa smo odustali. Cilj drugog dana bio je odvesti se do Landman Lauvera, ali prvo smo posjetili Kerit vulkanski krater, prvi od nekoliko kratera po čijem rubu ćemo šetati. Nastavljajući vožnju posjetili smo slapove Haifos i Grani, čija je specifično što su vrlo blizu jedan drugome i kad stanete na rub tog kanjona prizor je zaista prekrasan. I onda konačno smo se odvojili na taj famozni F-Road oznake 208 koji vodi do Land Van Laubera. Odmah na početku malo smo skrenuli s puta da bismo uživali u pogledu na kanjon s nizom slapova i rijekom Tirkizne boje čije ime uopće neću pokušati izgovoriti. Nastavljamo 25 km po 208. Cesta je neravna, ne može se brzo voziti, poskakujem u autu gore dolje, ali široka je auto sve savladava bez problema. Što dalje odmičemo, cesta je sve bolja i bolja, a vrijeme sve gore i gore. Bili smo jako napeti zbog vožnje preko rijeke koja nas je čekala na kraju, ali sve je prošlo bez problema i ubrzo smo bili u kampu i odmarali u obližnjem vrućem izvoru.
Ako smo nešto iščekivali s velikim nestrpljenjem, onda je to bio uspon na blahnu koru. Jutro je osvanulo maglovito, ali nakon što smo doručkovali, razvedrilo se i čarolija je mogla započeti. Uspo nije dug, oko 350 visinskih metara i brzo smo došli na vrh uživati u nevjerojatnoj igri boja na brežuljcima oko nas. S vrha se lijepo vidi veliko polje lave koje je nastalo erupcijom obližnjeg vulkana tko zna kada. Tura je kružna i silazak je još atraktivniji od uspona jer se zavlačemo među raznobojne brežuljke. Kao i na početku uspona, opet smo hodali uz riječicu i na kraju smo se probijali kroz polje lave u kojem bismo se lako mogli izgubiti da nije sve primjereno označeno. Sljedećeg dana vidjet ćemo još puno toga po prvi put u životu, ali ovaj dan ostaće nenadmašan po ljepoti. Dan je dug i prije smještaja u kamp stigli smo još posjetiti dva slapa. Seljalan fos, slap iza koje možemo prošetati i šetnju završiti potpuno mokri. I skoga fos, 60 metara visok slap koji kao široka ravna zavisa pada u dubinu. Možemo se prići sasvim blizu, a može se i stepenicama popeti ravno iznad njega gdje možemo sjediti svu silu vode koja se obrušava donje. Nakon noći provedene u jako lijepom kampu u Viku posjetili smo Dirhole i Vidikovac i prvi put vidjeli mnoštvo pafina koji su na vrlo jakom vjetru neprekidno polijetali i slijetali na strme klifove. Njima je vjetar možda odgovarao, ali za nas je bio malo prejak i relativno brzo smo se uputili prema Renisfjara plaži koja je poznata po podmuklim sneaker valovima. To su valovi koji djeluju bezazleno, ali sasvim iznena da dosegnu duboko u kopno i u najboljem slučaju osjećate mokrih nogu. Isprobano. Na plaći se nalazi jedna poveća spilja i po prvi put smo vidjeli pravilne šesterokutne bazaltne stupove, tako karakteristične za Island. Djeluju kao da ih je netko isklesao, ali nastaju prirodnim putem uslijed brzo hlađenja lave. Za kraj dana prošetili smo po rubu kanjona vrlo dugačkog imena i putem prema Skalfatel slapu uživali smo u pogledu na jedan od ledenjaka koje ćemo sutradan imati priliku pobliže razgledati. Svinafel kamp u kojem smo spavali bio je jedan od najugodnijih na koji smo naišli. Svakako je za preporučiti.
Nakon jutarnjeg druženja s obližnjim krdom dosta znatiželjnih konja, uputili smo se na obilazak ledenjačkih laguna. Vatna Jokul je najveći evropski ledenjak i u podnožju stvara brojne lagune po kojima plutaju manje i veći sante leda. Često smo hodali po alskim ledenjacima, ali nikada nismo imali prilike vidjeti sante leda kako plutaju naokolo. Već nas je Fjalsar Lon Laguna, prva od dvije koje ćemo posjetiti oduševila, no tek Jokulsar Lon Laguna je bila pravi doživljaj. Veća je s puno većim santama leda, a uskim kanalom spojena je s Atlantskim oceanom, pa morske struje guraju sante leda iz lagune na otvoreno more. Kad jedna projuri na desetak metara od vas i odleti ravno u Atlantik, to nekako ostavi dojam. Volovi oceana se malo poigraju sa santama, zaoble ih u sitne i onda izbace na obalu kao velike kristale koji su u potpunom kontrastu crnom pjesku plaže na koje se nasukavaju. Jedna od tih plaža vrlo prikladno je nazvana Diamond Beach. Lagune su prilično velike i moguće rezervirati vožnju po njima manjim ili većim čamcima ili amfibijama i provozati se tik u Sante Leda ili u samo rub ledenjaka. U blizini ledenjačkih laguna nalazi se stokne s poluotok, na čijem se rubu uzdiže planina Westerhorn. Na poluotoku se nalaze mnoge šetnice, pa čak i jedna vrlo zahtjevna ruta vodi na sam vrh Westerhorna. Posebna atrakcija je vikinjsko naselje koje je tu bilo izgrađeno u svrhu snimanja filma, koji na kraju ipak nije snimljen, ali naselje je ostalo. Najinteresantniji dio je pješčana plaža na kojoj se nalazi mnoštvo malih dina crnog pjeska, na vrhu dijelomično zaraslih travom pa su vizualno vrlo atraktivne. Kad vozite po cesti broj 1 i vidite da u cestu ima parkiranih auta, zaustavite se. Sigurno je skriveno nešto lijepo. Tako smo naišli i na jednu od novih crnih beskrenih plaža i nismo odoljeli prošetati po njoj i malo lješkariti na suncu. Od kada sam vidjela fotografiju u Studlagil kanjona, to mi je postao jedan od prioriteta za posjetiti. Izgled kanjona rijeke Jokle s 4 metra visokim šesterokutnim bazaltnim stupovima potpuno me općinio. Za našeg posjeta rijeka nije bila prozirna i zelena, već mutna i prilično visokog vodostaja, ali svejedno prizor je fascinantan. Uz malo spretnosti i hrabrosti može se ići do same rijeke i uživati u pogledu znak kanjona. Čarobno i nestvarno mjesto. Nastavak dana nije bio ništa manje fascinantan. Čekao nas je Detifos, najmoćniji slab Islanda, slab s najvećim protokom vode u Evropi. Već iz daleka čujete glasni huk i puni strahopoštovanja stanete uz njegov rub.
Samo par kilometara dalje nalazi se još jedna slab selfos, slab delikatnije, ali ništa manje ljepote. I na kraju još jedan kanjon vrlo neobičnog izgleda, kao da je neko golemo biće na zemlji ostavio gigantski otisak potkove. Koliko je Island pun svakojakih čuda, osvjedočili smo se sljedećeg dana. Počelo je posjetom Krafli iznimno živahnim sistemom vulkana koji je u novijoj povijesti uspio eruptirati čak 29 puta. Oko cijelog ruba postoji staza i sa svih strana možemo uživati u pogledu na prekrasno plavo jezero u središtu. Nastavili smo prema Hverir geotermalnim izvorima gdje smo se zadržali dosta dugo jer je okoliš vrlo zanimljiv. Iz mnogih rupa u zemlji ključa tamno blato, a iz dimnjaka isparava sumporna para tako da sve malo dijeluje kao predvorje pakla. Osim sumpora u zraku se osjeća još nešto, jednako neugodno, tako da taj ubitačni koktel mirisa nije baš za one osjetljivog njuha. Geotermalni izvori koriste se za zagrijavanje vrlo popularne lagune u obližnjem jezeru Mitvan. U blizini se nalazi najveći vulkanski krater kojeg smo vidjeli, Hverfjal. Za razliku od Krafle, ovo je potpuno taman i bez jezera u središtu. Dijelo je pomalo sablasno. Na kraju dana završili smo na krajnjem sjeveru, mjestu Husavik, tipičnim ribarskim gradićem koji je danas najpoznatiji kao ishodište za izlete razgledavanje kitova. Sljedeći dan čekala nas je vrlo duga vožnja do West Fjordova, najzapadnije točke Islanda. Prvih par sati vozi se po cesti broj 1, a poslije većinom po dosta dobrim akademskim cestama. Vožnja je ugodna, pejzaži su zanimljivi i raznoliki, ali uglavnom imate osjećaj da ste na kraju svijeta jer nema puno tragova civilizacije, tu i tamo poneka usavljena farma.
Usput smo razgledali još dva slapa, Godafos i Hrisvasos. Godafos u prijevodu znači slab bogova i naziv nije ni malo pretjeran. Širok je, moćan i prekrasan. Na kraju puta čekao nas je još Hrisvasos, slab donekle drugačiji od dosad viđenih jer ne pada u slobodnom padu, nego se kaskadno spušta niz visoku stijenu što izgleda neobično lijepo. Ves fjord su u pravom smislu riječi fjordovi, puni su dubokih uvala s prekrasnim plažama iznad kojih se uzdižu strmi klifovi. Latre bjar klifovi gledaju na otvoreni ocean i stoga su idealno stanište za mnogobojne vrste ptica koje na njima gnjezde. Tu je navodno trebalo biti jako puno pafina, ali uspjeli smo vidjeti samo jedan par. Očito su već otišli na neko drugo mjesto. Razočaranje zbog toga što nismo vidjeli mnoštvo pafina, uvlažena nam je šetnja po Raudžisandur plaži, jedne od rijetkih plaža koje nisu crne. Raudžisandur u prijevodu znači plaža crvenog pjeska, ali iako pjesak nije baš crven, kad ga obasja sunce, cijela plaža oživi i dobije zlatni ocije. S jedne strane plaže su strmi klifovi i bujne zelene livade, a s druge strane zeleno-plavi ocean. Cijelo mjesto je predivno. Na sreću, dani su dovoljno dugi, pa nismo nikamo morali žuriti, nego smo se mogli prepustiti uživanju u šetnji. Završetak posjeta ves fjordovima značuje da polako zatvaramo krug i vraćamo se prema Reykjaviku. Još smo uspjeli vidjeti Kirkjufel, usamljenu planinu neobičnog oblika, narančasti svetionik, potpuno crnu i bijelu crkvicu i prošetati uz klifove u Arnarstapiju.
Zadnji dan bio je rezerviran za šetnju po Rekjeviku. Rekjevik je šarmantan gradić, živah novojnih fasada, bezbroj kafeja i malih restorana. Došli smo baš u dane Gay Pride-a, tako da su se po cijelom gradu vjorile zastave duginih boja i vidjelo se da svi učestvuju u proslavi i da im je to dobar povod za opće veselje i prtijanje. Naš posjet Islandu završio je uz jako dobar osjećaj tolerancije. Island je dalek, nepredvidiv i skup, ali ujedno i čudesan i čaroban. Na tom nevolikom otoku priroda kao da se trudi pokazati sve čime raspolaže i kao na nekoj ogromnoj pozornici prikazati nam kako se zemlja stvarala. Ako ste ljubitelj prirode, posjetite Island, nećete se vratiti razočarani.